నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మెస్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జిల్లా స్వరతోముఖాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది పోలీస్ బ్యారక్స్ లో జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి రాజప్ప జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన స్పెషల్ ఆఫీసర్ కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ అభివృద్ది దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామన్న కమిషనర్ హరినారాయణ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం మరో ఇరవై నాలుగు గంటలు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ కాకుండా పుస్తక పట్టణాన్ని యువత అలవరచుకోవాలి సమాజవాద నాయకత్రయం పుస్తకావిష్కరణ సభలో గీతం చైర్మన్ ఎంఈవీఎస్ మూర్తి పిలుపు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో గురువారంతో ముగియనున్న మహా సంప్రక్షణ శాస్త్రోక్తంగా వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఋత్విక్తులు డెబ్బై రెండో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను పోలీస్ బ్యారక్స్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి జెండా వందనం చేశారు పోలీసులు ఎన్సీసీ నేషనల్ గ్రీన్ కోర్ క్యాండిడేట్స్ నుంచి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు జిల్లాలో అమలవుతున్న పలు ప్రజా సంక్షేమ అభివృద్ది పథకాలపై ప్రసంగించారు జిల్లా యంత్రాంగం నిర్వహించిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలపై రిపోర్టు ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప అన్నారు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆర్థిక రాజధానిగా ఉన్న విశాఖ జిల్లాకు తాను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉండడం గర్వకారణంగా ఉందన్నారు తొలుత జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు అనంతరం పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా రాజప్ప మాట్లాడుతూ పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా లక్ష ఎకరాలు సస్యశ్యామలంగా ఉన్నాయన్నారు కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నట్టు చెప్పారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా విశాఖ జిల్లాలోనే మూడు విడతలుగా పట్టాలు పంపిణీ చేసి భూమిపై పేదలకు హక్కు కల్పించామన్నారు చంద్రన బీమా పథకం కింద పంతొమ్మిది లక్షల తొంభై వేల మంది అసంఘటి తరంగ కార్మికులకు సభ్యులుగా చేర్పించామన్నారు అన్న క్యాంటీన్లు ప్రజాదరణ పొందాయని చెప్పారు ట్రాక్టర్లు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు నియోజకవర్గంలో నలభై ట్రాక్టర్లు మరి అదనంగా డెబ్బై ఐదు ట్రాక్టర్ వేసి మొత్తం ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు ట్రాక్టర్లు రైతుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఏడాది ఖరీఫ్లో ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వేల ఎనభై మూడు కిట్టాలు వరి ఇరవై ఏడు వేల అరవై కిట్టాలు వేరుశనగ వెయ్యి పదిహేను వందల ఇరవై రెండు కిట్టాలు పచ్చి రొట్ట విత్తనాలు రైతుపై సరఫరా చేయడం జరిగింది ఖరీఫ్ పంటకు పన్నెండు వేల ఐదు వందల మెట్రిక్ టన్నులు ఎరువులు సరఫరా చేయడం జరిగింది ఏడాది ఉద్యోగ అనుమతి పంటలకు బ్లాగులు ఇరవై పాయింట్ ముప్పై రెండు శాతం ఉద్రీటు సాధించడమే లక్ష్యంగా పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు అంచనా వేయంతో పదకొండు కోట్లు అంచనా వేయంతో వీళ్ళ పథకాలను అమలు చేసుకుంటున్నాం జనవరులు జిల్లాలో పస్తు ఉన్న సాగు సాగు మరియు పరిశ్రమ నీటి కొట్టు డెబ్బై మూడు తొంభై మూడు టీఎంసీలు భర్తీ చేసేందుకు పలు ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం జరిగింది స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా పలు ప్రభుత్వ శాఖలు నిర్వహించిన సకటాల ప్రదర్శన ఆకట్టుకున్నాయి జీవీఎంసీ సకటం మొదటి బహుమతి పండుగా డిఆర్డిఏ వ్యవసాయ శాఖలు ద్వితీయ వుడా తృతీయ బహుమతుల్ని పొందాయి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు మంది లబ్దిదారులకు వివిధ పథకాల కింద ఐదు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలు విలువైన ఎసెట్స్ ను మంత్రి రాజప్ప జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు జిల్లాలో ఉత్తమ సేవలు అందించిన అధికారులు ఉద్యోగులకు ప్రశంసా పత్రాలతో బహుకరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పి చైర్పర్సన్ లాలం భవానీ ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు నిర్వహించారు జీవీఎంసీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు 
అనంతరం కమిషనర్ తో కలిసి మహాత్మా గాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మిఠాయిలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటైన సభలో జీవీఎంసీ కమిషనర్ హరినారాయణ స్మార్ట్ సిటీలో సాధించిన అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై ప్రసంగించారు ఈ కార్యక్రమంలో జయసి సృజన తదితరులు పాల్గొన్నారు బంగాళాఖాతంలో మరో వాయుగుండం ఏర్పడింది అల్పపీడనం మరింతగా బలపడి వాయుగుండంగా మారడంతో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కోస్తా తీరం వెంబడి యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇద్దరు గాలులు వీస్తాయని మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి ఎడతెరుపు లేని వర్షాలకు విశాఖ జిల్లా అతలాకుతలమవుతోంది స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు కూడా వర్షం అడ్డంకిగా మారింది వాగులు వంకులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి బంగాళాఖాతంలో వరుసగా ఏర్పడుతున్న అల్పపీడనం ద్రోణులు వాయుగుండాలు కారణంగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఉన్నాయి దీంతో జనజీవనానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడుతుంది మబ్బులు వ్యాపించి ఉండడంతో జిల్లా అంతటా ముసిరేసింది బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారింది దీని ప్రభావంతో రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది అల్పపీడనంగా ఉన్న సమయాల్లో కోస్తాలో భారీ వర్షపాతం నమోదైంది పాలకొండలో అత్యధికంగా పదమూడు సెంటీమీటర్లు రణస్థలంలో పదకొండు సెంటీమీటర్లు రేపాట కళింగపట్నంలో పది సెంటీమీటర్లు మందస చీపురుపల్లి గరివిడి పాతపట్నంలో తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు గంటాడ పలాసలో ఏడు సెంటీమీటర్లు చొప్పున వర్షపాతాలు నమోదయ్యాయి బంగాళాఖాతం పరిసరాల్లో ఉన్న తీవ్ర అల్పీడనం బలపడి ఈరోజు వాయుగుండంగా మారింది ఇది ఒరిస్సా తీరం మీద ప్రస్తుతం భువనేశ్వర్ కి తూర్పు ఆగ్నేయంగా ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది ఇది వచ్చే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పశ్చిమ వాయు దిశగా కదిలే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే వర్షపాతం చూసుకున్నట్లయితే గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తీవ్ర అల్పీడన ప్రభావం వల్ల ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి ముఖ్యంగా పాలకొండలో పదమూడు సెంటీమీటర్ల అతి భారీ వర్షపాతం నమోదైంది అలాగే రణస్థలంలో పదకొండు సెంటీమీటర్లు వేపాడ కళింగపట్నంలో పది సెంటీమీటర్లు మందసలో తొమ్మిది గరివిడి పాతపట్నం చీపురుపుల్లో ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు గంటియాడ పలాసల్లో ఏడు సెంటీమీటర్ల భారీ వర్షపాతాలు నమోదయ్యాయి వచ్చే రాగ చూసినట్లయితే కోస్తాలో పలు చోట్ల వానలు పడే అవకాశం ఉంది అలాగే ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షం కూడా కురిసే అవకాశం ఉంది తీర వెంబడి కొనసాగుతున్న గాలులు అంటే పడమటి దిశ నుంచి సుమారు నలభై ఐదు నుంచి యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొక ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఎవరు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళకూడదు సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉన్నందున మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు మరో ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు సమాజాభివృద్దిలో పుస్తకాలు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయని గీతం విద్యా సంస్థల అధినేత ఎమ్మెల్సీఎస్ పూర్తి అన్నారు నేటి యువత ఫేస్బుక్ లు వాట్సాప్ లతో కార్యాపన చేస్తూ పుస్తక పఠనానికి దూరం అవుతున్నారని చెప్పారు మనిషి తన జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలంటే పుస్తక పఠనం తప్పనిసరి అని మూర్తి గుర్తు చేశారు ఏయు హిందీ విభాగం మాజీ అధిపతి ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ రచించిన పుస్తకాన్ని ఆయనతో పాటు ప్రముఖులు ఆవిష్కరించారు పుస్తకావిష్కరణ సభపై ఓ రిపోర్ట్ మనిషి మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా అభివృద్ది చెందాలంటే పుస్తక పట్టణం ఎంతో అవసరమని గీతం సంస్థల అధినేత ఎమ్మెల్సీ ఎంవీఎస్ మూర్తి అన్నారు వాటితో పాటు మన పూర్వీకుల చరిత్ర దేశ చరిత్రలను తెలుసుకోవడానికి ఈ గ్రంథాలు ఎంతో ఉపకరిస్తాయని అన్నారు జడి కృపాలాని డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ రామ్ మనోహర్ లోహియాల జీవితాలను సంకలనం చేస్తూ పద్మశ్రీ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ రచించిన సమాజవాద నాయకత్రయం పుస్తకాన్ని మూర్తితో పాటు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ ప్రస్తుత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావులు ఆవిష్కరించారు ఏయు హిందీ విభాగంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు స్వాతంత్ర సాధనలో ఎంతో మంది తమ జీవితాలను అర్పించారని అటువంటి కోవకు చెందిన వారే జేడీ కృపాలని డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ రామ్ మనోహర్ లోహియాలని ఆయన అన్నారు ముగ్గురు 
నాయట్ ప్రేమ అనేక మంది ఉన్నారు అందులో చాలా మంది గురించి రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారు చాలా గ్రంథాలు రచించారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వారి పూర్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా చూసుకుంటుంటే ప్రజల ముందుకు తీసుకురావనేది వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు అందరికీ వేళ తెలియకపోవచ్చు ఈ నాయకత్రయం అన్నది జేపీ కృపలాని మనకి పేరు బాగా అందరికీ తెలిసినటువంటి వాళ్లే ఆయన అలాగే జయప్రకాష్ నారాయణ గారు డాక్టర్ రామ్ మనోహర్ బోయ్య గారు ఇందులో కృపలాని గారు రామ్ మనోహర్ బోయ్య గారు పదవులు అలంకరించారు తప్ప ఎంపీలుగా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అది చేయలేదు అయినప్పటికీ అగ్ర స్థానంలో ముందు మనం ఎవరన్నా మాట్లాడుకుంటుంటే జయప్రకాష్ నారాయణ గారి పేరే ముందు మనం తలుచుకుంటుంటుంటాం అంటే ఆ త్యాగ నిరతి తెలుగువాడిగా పుట్టినందుకు చాలా గర్విస్తున్నారని జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ అన్నారు దివంగత ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తితో తాను కూడా కొన్ని కొన్ని కేసులకు సంబంధించి ఫైళ్లపై తెలుగులో సంతకం చేసేవాడినని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు స్వాతంత్ర్యం అంటే ఒక్క రోజుతో పోయేది కాదని దాని ప్రతి ఒక్క క్షణం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని అన్నారు ఈ స్వాతంత్రం అంటే ఏంటి ఒక్క రోజు వచ్చింది ఆ తర్వాత ముందు దానికి ఏమైనా సంబంధం లేదు అనేది ప్రశ్న నాకు స్వాతంత్రం అనేది ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషము ప్రతి మనిషి చాలా జాగరూకతతో కాపాడుకోవాల్సిన విషయం ఏదో ఒక రోజుతో అయిపోయి మనం మనం వేడు అగస్తు ఎన్నో తారీఖున వచ్చేస్తే ఆ తర్వాత దేశం అంతా సురక్షితంగా ఉండి ఉంటుంది ఉండబోతుంది అని అనుకుంటే చాలా ప్రమాదం అది ప్రజలు దురదృశ్యవశాత్తు ఈ మహాత్ములు గాంధీ గారు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు సుఖరాణి గారు రామ్ మనోహర్ లోకే గారు మరొకరు మరొకరు చాలా మంది ఉన్నారు చూడడం మనం నిస్వార్థంగా స్వాతంత్రం కోసం పోరాడి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఏ రకమైనటువంటి మర్యాదకి మర్యాద అంటే నేనండి దండలు వేయడం దాని గురించి మనిషిని గౌరవించడం అంటే ఆ మనిషి చెప్పిన మాటను గౌరవించడం అని కథ సమాజవాదం అనేది స్వాతంత్రం రాకముందే ఉందని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు తెలిపారు స్వాతంత్రం రాకముందు సోషలిజం ఉండేదని దానిని రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచే విషయంలో మేధావులు చర్చించారని అన్నారు సమాజవాద నాయకులుగా కృపాలాని జయప్రకాష్ నారాయణ లోహియాల పేరు పొందారని ఆయన అన్నారు రామ్ మనోహర్ లోహియా వంటి వ్యక్తులు ప్రశ్నించడం ద్వారానే గొప్పవారుగా మారారని అటువంటి కోవకు చెందిన వారే జాస్తి చలనేశ్వరని కొని అడ్డారు ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి ఫార్టీ వన్ వరకు సోషలిజం సంబంధించింది ఉంది కాబట్టి చేర్చాల్సిన అవసరం లేదు నలభై రెండవ అమెండ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు చాలా అవసరం దేశానికి సోషలిజం ఇంక్లూడ్ చేయాలా ప్రియాంకల్లో సోషలిజం ఇంక్లూడ్ చేశారు ఈ సోషలిజం అంటే ఏంటి సమాజవాదం అంటే ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అందరికీ అవకాశాలు పేదలకి పడుగు వర్గాలకి పీడిత ప్రజలకి అందరికీ సమంగ అవకాశాలు కల్పించడానికి ప్రయత్నం ప్రముఖుల జీవితాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ స్ఫూర్తి పొందాలని వక్తలు పిలుపునిచ్చారు ఫేస్బుక్ లు వాట్సాప్ లకు యువత స్వస్తి చెప్పి విలువైన పుస్తకాలను చదవడం అలవర్చుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జడ్జి జస్టిస్ భానుమతి విజయ నిర్మాణ సంస్థ అధినేత విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా సాగుతు నష్టబంధన బాలాలయ మహా సంరక్షణ కార్యక్రమం ముగింపు దిశగా చేరుకుంది మహా క్రతువులో భాగంగా నాలుగో రోజు బుధవారం వేకువ జామున పూజాధికారులు అనంతరం యాగశాలలో వాస్తు దోషం కార్యక్రమాలను ఋత్విగులు నిర్వహించారు అనంతరం గర్భాలయ మూలమూర్తి మొదలుకుని అన్ని ఉపాలయాల్లో శుద్ది చేసి కలసాభిషేకాలను శాస్త్రవంతంగా చేశారు గురువారం ఉదయం పది గంటల తర్వాత తులా లగ్నంలో శ్రీవారి బంగారు గోపురానికి మహా సంప్రక్షణ జరగనుంది
స్వామి మూలవర్లు ముందుగా మనకు అక్కడ ఏడు కలశాలలో ద్రవ్యాలు ఏడు కలశాలలో తీర్థాలు మరి యొక్క మూడు పెద్ద కలశాలలో పంచగవ్యం క్షీరము జలము కూడుకున్నటువంటి శుద్ధి కార్యక్రమము మూలవర్లకు తర్వాత పాలాలయం నిర్వహించబడినటువంటి అన్ను అన్ని ఉప ఆలయాలకు అనగా జయ విజయులకు గరుడాళ్వార్ వారి గోపురానికి అదేవిధంగా వరదరాజ స్వామి వారి గోపురానికి అమ్మవారి పోటు అమ్మవారికి అదేవిధంగా విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి భాష్యకారులకు వారి గోపురానికి యోగ నరసింహస్వామికి వారి గోపురానికి అదేవిధంగా మనకు ధ్వజ స్తంభం బలిపీఠానికి మనకు పడిపోటు లడ్డు తయారు చేసే పోటులో ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి అదేవిధంగా అక్కడే ఉన్నటువంటి వేణుగోపాల స్వామి రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారికి భాష్యకారులకు విశ్వక్సేనుల వారికి ఆలయం మెలుపులకి వచ్చిన తర్వాత అభిముఖంగా ఉన్నటువంటి బేడి ఆంజనేయ స్వామి వారికి వారి యొక్క గోపురానికి అన్నిటికీ కూడా శుద్ధి కార్యక్రమము నిర్వహించబడింది దీని తర్వాత ఈరోజు మధ్యాహ్నము మూడు గంటలకు మహాశాంతి అభిషేకము నిర్వహించబడుతుంది తిరువనలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు టీటీడీ జేఈఓ క్యాంప్ కార్యాలయంలో జేఓ శ్రీనివాసరాజు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు తిరుమల వచ్చే సామాన్య భక్తులకు మెరుగైన సేవలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తానని ఆయన ఈ సందర్భంగా తెలిపారు ఈ రోజు ఇక్కడికి పుణ్యక్షేత్రానికి విచ్చేసినటువంటి యాత్రికులకు మాతో కలిసి కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి అన్ని ఇతర శాఖల ఉద్యోగులకు ముఖ్యంగా పోలీస్ శాఖ వారికి అందరికీ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సంవత్సరంలో అత్యంత విశేష మహోత్సవమైనటువంటి అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ విశేష మహోత్సవ నడిమిలో ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడము ఇంకా ఎంతో ఆనందంగాను ఔచిత్యంగాను ఉందని చెప్పేసి ఇంత అదృష్టాన్ని కలుగు చేసినందులకు ఆ స్వామివారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఏ ఏటిక ఏడు పెరుగుతున్నటువంటి రద్దీకి అనుగుణంగా వినూత్నమైన మార్పులతో మనము అడ్మినిస్ట్రేషన్ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సమయంలో భక్తులందరికీ కూడా తెలియజేసేది ఏమిటంటే సామర్థ్యానికి తగినట్టుగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ముఖ్యంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో దర్శనానికి సంబంధించి అన్నీ కూడా సవ్యంగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని పారదర్శకంగా మీ ముందుకు తీసుకొని రావడము మీకు అసౌకర్యానికి తగ్గించే క్రమంలో ఎన్నో మార్పులను తీసుకురావడం మాత్రమే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భవిష్యత్తులో తీసుకోగలిగే చర్యలు కాబట్టి అందుకు అనుగుణంగా భక్తులందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకు విశాఖ పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానిక పోర్టు స్టేడియంలో పోర్టు చైర్మన్ ఎన్పీ కృష్ణబాబు జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు ఈ సందర్భంగా సిఐఎస్ఎఫ్ నిర్వహించిన గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు గడిచిన ఏడాదిలో పోర్టు పలు అభివృద్ది పనులను చేపట్టిందని కృష్ణబాబు వెల్లడించారు దేశంలోనే రెండో పరిశుభ్రమైన పోర్టుగా వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా విశాఖ పోర్టు నిచ్చిందని అన్నారు విశాఖ అభివృద్ధికి పోర్టు తన వంతుకు సహకారం అందిస్తున్నానని అన్నారు రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జీఎంసి యాభై వార్డు పరిధి సంజీవగిరి కాలనీ కొండవాలు ప్రాంతంలో మట్టి పేళలు విరిగిపడ్డాయి ఈ ఘటనలో ఇళ్లు ధ్వంసమైంది ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కలగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు రహదారి మూసుకుపోవడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు గతంలో రిటర్నింగ్ వాల్ నిర్మించాలని కాలనీ వాసులు అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేసినా ఇప్పటి వరకు కార్యరూపం దాల్చలేదు కొండవాలు ప్రాంతాల్లో రక్షణ గోడలు నిర్మించకపోవడంతో తరచూ ఇటువంటి ప్రమాదాలు తలెత్తుతున్నాయి ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు వార్డు టీడీపీ నాయకులు కోరుతున్నారు దీని మీద సమస్య అయితే ఉంది చాలా రోజుల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు దీని గౌరవ శాసన సభ్యులు పల్లె సినిమా చూసి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది రిటర్నింగ్ వాళ్ళు సాయం చేశారు ఉన్నాం సార్ అయితే గత రెండు వేల పదమూడులో ఇక్కడ పడిపోయింది సార్ రోడ్డు మెట్లు దారి రోడ్లు కట్టలేక 
సార్ పడిపోయి సార్ పడిపోతే అప్పుడు ఎన్ని కమిషనర్ కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేశాను సార్ కంప్లైంట్ చేస్తే అప్పుడు కంప్లైంట్ తీసుకున్నారు తర్వాత వెళ్తే ముందు అయిపోయింది అనేసి అన్నారు కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి ఉందమ్మా పేపర్ అనేది మహానీయుల త్యాగాల ఫలితమే నేటి స్వాతంత్ర ఫలాలని వైజాగ్ పట్టం క్లబ్ గౌరవ అధ్యక్షుడు నరవ రాంబాబు అన్నారు వంటంలోని క్లబ్ ఆవరణలో ఆయన జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు ఈ సందర్భంగా రాంబాబు మాట్లాడుతూ మహాత్మా గాంధీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని విశాఖలో ఈ క్లబ్ కేంద్రంగానే నడిపించారని చెప్పారు నేటి యువత మహనీయుల ఆశయాలను ఆచరణలో పెట్టి దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైజాగ్ పట్టం క్లబ్ సెక్రటరీ రాజ్ పాత్రో రాము మాస్టర్ రామలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంతో సమరయోధులు తెచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని మనం అందరం పంచుకుంటూ దేశానికి అభివృద్ధి చెందుతూ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి చెందుతూ అలాగే మన క్లబ్ వైజాగపట్నం క్లబ్ సభ్యులు సమిష్టిగా అందరూ ఉండి అభివృద్ధి ప్రధమంలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఈ డెబ్బై రెండో స్వాతంత్ర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు నేటి విద్యార్థులు భావి తరాలకు మార్గదర్శకులు అని సిబిఐ మాజీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు ఉత్తరాంధ్రలో పర్యటిస్తున్న ఆయన జీవీఎంసీసీ వారు తోకాడలో ఆదర్శ పాఠశాలను సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు మహాత్ముని ఆశయ స్ఫూర్తితో విద్యార్థులు ముందుకు నడవాలని అన్నారు మా ఊరి పేరు అడగండి ఎట్లా వచ్చిందని నేను చెప్తాను మా శ్రీశైలం పేరు ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పండి సూచించిన మహానుభావుడు మహాత్మా గాంధీ ఆయన నుంచి అది నేర్చుకోవాలి రెండు అక్టోబర్ పుట్టారు ఆయన ఇవి మాత్రమే చదువుతాం ఎందుకంటే పరీక్షల్లో అడుగుతారు కాబట్టి కాబట్టి బియాండ్ పరీక్షలు మనం వెళ్ళగలగాలి ఎవరైతే పరీక్షల కన్నా అవతల వైపు వెళ్తారో వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళుగా తయారవుతారు విశాఖ జిల్లా సిష్టకరణ అసోసియేషన్ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుంది అసోసియేషన్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఎస్ఎన్కె మహంతి తదితరులు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు కుల మతాతలు మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ దేశాభివృద్ధికి పాటుపడాలని కోరారు శిష్టకరణాలను ఓబీసీలో చేర్చాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం శిష్టకరణాల్లో విశిష్ట సేవలు అందించిన పలువురిని ఘనంగా సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం కార్యదర్శి హరణ తదితరులు పాల్గొన్నారు గాంధీజీ నెహ్రూజీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఇటువంటి మహోన్నతుడైన వ్యక్తులందరినీ కూడా మనం ఈరోజు ఒక్కసారి వారి పేర్లని మనం స్మరించుకుంటూ ఉంటాం అలాగే దేశ స్వాతంత్రం ఎంత కష్టపడి తెచ్చారో దాన్ని రక్షించుకోవడం కూడా మన బాధ్యతగా మనం భావించాలి దేశం మనకి ఏం చేసింది అనేకన్నా దేశం కోసం మనం ఏం చేశాం సమాజం కోసం మనం ఏం చేశాం మరి మోడీ గారు స్వచ్ఛ భారత్ అన్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే దాని పవిత్రమైనటువంటి శ్లోగన్ అది స్వచ్ఛ భారత్ అనేది మనసులో స్వచ్ఛత కావాలి చేసే పనిలో స్వచ్ఛత కావాలి మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో స్వచ్ఛత కావాలి ఇటువంటి రకాలైనటువంటి బీజేపీ గారు ఉత్తరాంధ్ర వెలం భవన్ లో డెబ్బై రెండో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి వెలం భవన్ ఆవరణలో రిటైర్డ్ జడ్జ్ పైల సన్నిబాబు జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ మహనీయుల ఆశయాలకు అనుగుణంగా దేశ పౌరులందరూ నడుచుకుంటే దేశం పురోభివృద్ది సాధిస్తుందని అన్నారు నేటి యువత దేశాభివృద్దిలో భాగస్వాములు కావలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు అనంతరం చిన్నారులకు పుస్తకాలు పలకలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం అధ్యక్షుడు నరవ రాంబాబు పైల ముత్యాల నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు అభివృద్ధికి పాటుపడి దేశాన్ని కాపాడి రాష్ట్రాన్ని కాపాడి అలాగే జిల్లా అయితే ఈ పిల్లలందరికీ మనం చేసేది ఏంటంటే ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన దినం మన పూర్వీకులు అంటే మన పెద్దలు గాంధీ మహాత్ములు నెహ్రూజీ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అలాగే అల్లూరు సీతారామరాజు గారు ఒకరు ఎంతో మంది డెబ్బై రెండో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నగరంలో ఘనంగా జరిగాయి టీడీపీ కార్యాలయంలో ఎస్ఈసీఎల్ అధ్యక్షుడు పుచ్చా విజయ కుమార్ జెండాను ఎగురవేశారు స్వాతంత్రం కోసం ఎంతో మంది మహనీయులు తమ జీవితాలను త్యాగం చేశారని అన్నారు అటువంటి మహనీయుల త్యాగాలను వృధా కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉందని అన్నారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేస్తోందని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఈసీఎల్ నాయకుడు పొడుగు కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మనకి జన్మనిస్తే ఈ దేశం పునర్జన్మ ఇచ్చింది మనకి ఆ విధంగా ఈరోజు మేము ఈ దేశంలోని ఇక్కడ 
ఈ గడ్డ మీద మేము ఈ నేల మీద ఉండడం మేము చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా మేము భావిస్తూ ఆ జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ లోని జన్మదిన జన సంస్థ వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది ముందుగా తెలుగుదేశం కుటుంబం తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి జన సంస్థ వేడుకలు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం జిల్లా స్వరతోముఖాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది పోలీస్ బ్యారక్స్ లో జరిగిన స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి రాజప్ప జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన స్పెషల్ ఆఫీసర్ కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామన్న కమిషనర్ హరినారాయణ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం మరో ఇరవై నాలుగు గంటలు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ కాకుండా పుస్తక పట్టణాన్ని యువత అలవరచుకోవాలి సమాజవాద నాయకత్రయం పుస్తకావిష్కరణ సభలో గీతం చైర్మన్ ఎంఈవీఎస్ మూర్తి పిలుపు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో గురువారంతో ముగియనున్న మహా సంప్రక్షణ శాస్త్రోక్తంగా వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఋత్విక్తులు వార్తింతో సమాప్తం మరిన్ని వార్త విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ టీవీ న్యూస్